வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ஃபுட்டிங் டிசைன் அதாவது நான் ஏற்கனவே பல வீடியோக்கள்ல ஃபுட்டிங் டிசைனை பத்தி போட்டிருந்தாலும் அதுலேயே வந்து ஒரு சிலர் வந்து மொமெண்ட் மொமெண்ட் ஃபார்முலா இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு டவுட் கேட்டாங்க சரி வந்து அதனால வந்து அதனாலயும் அது இல்லாம வந்து நான் இப்போ கண்டினியூஸ் சீரியஸ் ஒன்னு போடுறேன் அதாவது மேன்வலா ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அனலைஸ் பண்ணி அதை டிசைன் பண்றதுக்கு அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நான் வந்து என்ன சப்போர்ட் அப்படிங்கறத பத்தி நான் போட்டேன் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ரெண்டாவதா வந்து நான் லோட் கால்குலேஷன் அந்த பர்டிகுலர் பிளானுக்கு லோடு ஸ்லாப் ஸ்லாப் பீம் காலம் இதோட லோட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறது அந்த ஒரு பிளானுக்கு ஒரு பில்டிங் பிளானுக்கு மூணாவது வீடியோல பிரிந்த் பீம்ல இருந்து காலத்துக்கு எவ்வளவு லோடு போகுது அதே மாதிரி ரூப் ஸ்லாப்ல இருந்து காலத்துக்கு எவ்வளவு லோடு போகுது ஓவராலா அந்த பில்டிங்ல உள்ள காலத்தோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது அஞ்சாவது வீடியோவாகும் ஆறாவது வீடியோல வந்து காலத்தோட டிசைன் காலத்துல மேக்சிமம் லோட்ல உள்ள காலத்துக்கு எவ்வளவு கம்பி தேவைப்படுது கம்பியா என்ன என்ன கம்பி வருது சின்ன கம்மி லோட்ல உள்ள காலத்துக்கு என்ன கம்பி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்ததா ஏழாவதா ஃபுட்டிங் டிசைன் ஃபுட்டிங் டிசைனை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபுட்டிங் டிசைன் பாக்குறதுக்கு முன்ன ஏதாவது ஒரு காலத்தோட லோட எடுத்துப்போம் அதாவது மேக்சிமம் உள்ள ஒரு காலத்தோட லோட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நானூறு சி த்ரீ காலம் வந்து நானூறு கிலோமீட்டர் லோடு தாங்குது இப்ப ஃபுட்டிங்க பொறுத்தவரை அதோட சர்வீஸ் லோடு வந்து ரெண்டு அப்படிங்கறத நான் முன்னாடியே போட்டிருந்தேன் இது வந்து நான் நாலாவது வீடியோல அஞ்சாவது வீடியோல இந்த இதை பத்தி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி நிறைய சொல்லியிருப்பேன் அதுல வந்து ஃபுட்டிங்கோட ஃபுட்டிங்கோட சர்வீஸ் லோடு வந்து ரெண்டு அப்படின்னு நான் வச்சிருக்கேன் இப்ப ஃபுட்டிங் நான் அந்த நானூறு கிலோமீட்டர் லோடு ஃபுட்டிங் நான் டிசைன் பண்ணும்போது எவ்வளவு பியரிங் கெப்பாசிட்டி அந்த மண்ணோட தாங்கும் தன்மை எவ்வளவு அப்படிங்கறத நான் அசூம் பண்றேன் அசூம்னா சும்மா தோராயமா இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் இப்ப இதை எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்னா எக்ஸல் ஷீட்டுக்கு போயிடுறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நான் தரேன் எக்ஸல் ஷீட்டு இதை நீங்களே கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்ப நானூறு இப்ப ஃபுட்டிங்கோட லோடு நானூறு ஆனால் சர்வீஸ் லோடு ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்ததுனால இப்போ இந்த சர்வீஸ் லோட ரெண்டுக்கு மேலேயும் அப்ளை பண்ணோம் லோடு மேலேயும் அப்ளை பண்ணோம் பேரிங் கெப்பாசிட்டி மேலேயும் அப்ளை பண்ணோம் இப்போ நானூறு இன்ட்டு ரெண்டு நானூறு இன்ட்டு ரெண்டு எட்நூறு இரநூறு இன்ட்டு ரெண்டு நானூறு எட்நூறு போடும்போது என்ன சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நாளே காலுக்கு அஞ்சு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளே கால் லென்த்னா பிரெத் வந்து ஒரு அஞ்சு அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மொமெண்ட் இப்போ இந்த மொமெண்ட் இதுல மேக்சிமம் என்ன மொமெண்ட் இருக்கோ அது மேக்சிமம் மொமெண்ட்ல எழுதிடலாம் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள இது ஒன் இப்போ நான் வந்து என்ன சூஸ் பண்றேன் டெப்த் வந்து ஒரு நானூத்தி ஐம்பது எம்எம் சூஸ் பண்ணும் போது டென் எம்எம் நான் போட போறேன் டென் எம்எம் போடும் போது டென் எம்எம் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல அஞ்சு இன்ச்சு ஸ்பேசிங் ஒய் டேரக்ஷன்ல ஆறு இன்ச்சு ஸ்பேசிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் டி நானூத்தம்பது டென் எம்எம் வந்து ஒரு டேரக்ஷன்ல அஞ்சு இன்ச்சும் இன்னொரு டேரக்ஷன்ல ஆறு இன்ச்சும் வச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து ஸ்மால் டி கண்டுபிடிக்கணும் கேபிட்டல் டி எடுத்தாச்சு அதாவது வந்து டேப்பரோட சேர்த்து இந்த இந்த ஃபிளாட்டு வித் டேப்பரோட சேர்த்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஸ்மால் டி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ராடோட இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து அந்த ஃபேக்டரை அப்படியே எடுத்துடணும் இப்போ அந்த ஃபேக்டரை எடுத்துட்டா நமக்கு நானூறு நானூறு இரநூறு தான் நார்மலாக இருந்திருக்கும் அதுபடி பார்த்தாலுமே அதே லென்த் பிரெத்து தான் வரும் மொமெண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் மொமெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் போது இது ஸ்ட்ரைட்டாக இதான் இருக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ கேபிட்டல் டியில வந்து ராடு எடுத்திருப்போம் டென் எம்எம் அஞ்சு இன்ச்சு டென் எம்எம் ஆறு இன்ச்சு அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் அது வர அது வரத்துக்கு எவ்வளவு டெப்த் இருந்தா அது வரும் அப்படின்றதுதான் கான்செப்ட் ஒரு முந்நூறு வச்சு பார்ப்போம் வரல ஒரு இரநூத்தி அறுபது வச்சு பார்ப்போம் அப்படி யாராவது ட்ரையல்ல வச்சா அஞ்சு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு வருது அப்பன்னா ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது இரநூத்தி அறுபது கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது நானூத்தி ஐம்பது இருந்தா இது வந்து ஒரு சேஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது வெறும் வந்து இந்த இரநூத்தி அறுபது ஃபிளாட்டாவே கொடுத்தாலே சேஃப் தான் ஆனா இந்த கேபிட்டல் டி கொடுக்கறது எதுக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மரங்கு அதாவது ஃபேக்டரா அதாவது வந்து நிலநடுக்களோடு வந்தாலுமே ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிள் ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் கொடுக்குறாங்க அது இல்லாம இந்த எக்ஸல்ல வந்து நான் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லி ஒரு சிலர் க
இப்போ வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனோட லென்த் வந்து இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னா இன்ட்டு பேரிங் கேப்பாசிட்டி ஒரு இரநூறு இன்ட்டு எல்ஒய் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எல்ஒய் டிவைட் பை டூ ஓவரால் டிவைட் பை டூ போட்டோன்னா மொமெண்ட் மொமெண்ட் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மொமெண்ட் வந்துடும் அதுவே ஒய் டேரக்ஷனுக்கு போகும்போது இங்கே எல்ஒய் மாறும் இங்கே எக்ஸ் இங்கே எல்எக்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் நன்றி